。啊，好啦，我以后一定自我反省，努力提高，将功补过，好不好？这还差不多，走，带你去嗨脾气。带我去哪儿啊？你应该好久都没有去过酒吧了吧？出国那么久，有没有去夜店玩过啊？在国外都在学习打工。我跟你说啊，一会儿我们去的酒吧里面帅哥特别多。嗯，气压不够，我看一下。嗯。车爆胎了！喂，修理公司吗？你们现在可不可以派个人过来啊？我的车爆胎了。什么？要三个小时？太久了！你们可不可以现在就派个人过来啊？我可以加钱的。喂？喂？喂？你车里有没有千斤顶啊？什么？千斤顶？我不知道，你去后备箱看看吧。好。上车吧，车子坏了，可以帮忙吗？没问题。你在干嘛？哎，美女，还需要帮忙吗？不用了，下次再找你们。OK， 希望再见面哦。拜拜，美女。不是吧？你居然会弄这个？我在美国上学的时候，在汽修店待过，把班子给我递一下，谢谢。你真是上天派来拯救我的天使。七一不肯见你，你打算怎么办？我现在还没想好，我想先留在恒盛。然后，再找一个机会，好好和他解释解释。无论你做什么决定，姐妹我都无条件支持你。如果你想留在恒盛的话，明天我就把你的简历交给人事部。我想靠我自己的努力，留在恒盛。有志气，好吧。那你什么时候需要我帮助，再随时叫我。我现在就需要你帮忙，快点！快啊！一二三，走！知道我在这儿。你现在应该相信我对你的行动了如指掌了吧？一身烟臭味，表示玩的蛮尽兴的吗？今天早上是谁义正言辞的拦住我，说要留下来守护最重要的东西？这，就是你的守护吗？如果你真的想要落地生根的话，我倒是可以大度一点，给你个机会
亨盛年度招聘明天即将开始，你如果真的有本事的话，就不要提你爸的名字来面试。看看你能不能拿到最后的录屏。真的吗？当然。林小姐，你是毕业于斯坦福大学的高材生，依你的学历，完全可以在华尔街找一个不错的工作。所以我想问你，为什么会选择恒盛？首先，恒盛集团的核心业务现在主要集中在高新技术产业。我认为，未来世界的改变一定是由一次全新的技术改革带来的。我希望，我可以将自己的青春投入到一份令人无比期待的工作中。其次，恒盛的管理层年轻有为，朝气蓬勃，这代表了恒盛的一种文化。在恒盛，有很多和我一样优秀的年轻人，我非常期待与他们一起携手，创造属于我们自己的未来。记得他在学校的时候，考试成绩非常好，不是全系第一，就是全系第二，真不愧是我的学妹，真是为母校争光。既然你跟他同一个学校，那可能这件事情由你来办，再合适不过了。这是，这是他在华尔街实习时的资料哎，不是真的要做的这么狠吧？他的身份特殊，很有可能被反对派拿来利用，所以我们该做的，就是让他知难而退。别人到时候我妈出手，她会面临到更多的麻烦。君要臣死，臣不得不死。我去了，告退。林小姐。刚才的表现很优秀，真的吗？那您觉得我能通过今天的面试吗？回去耐心等待吧，我相信在五个工作日之内，你就会收到通知。谢谢您。来，我们去看一下。各位面试者，我代表恒盛集团向大家表示歉意，恒盛三十周年庆典在即。为了迎接庆典，我们人事部刚刚收到消息，要暂时取消此次的面试。具体时间呢，请大家回去接收消息。怎么会突然取消了？为什么要取消啊？那什么时候才有消息啊？这个现在还不能够确定。如果你有消息的话，我会立即通知大家。谢谢大家的谅解。这样，真倒霉！我怎么这么倒霉啊？我今天明明表现的还不错的。没关系的，还会有机会的。走吧。陈总，陈总，哎呀，好久不见，好久不见，好久不见啊！最近在哪？看这边，看这边啊！胡总您好，胡总，胡总您好。听说恒盛集团创始人的女儿已经回国，但是面试恒盛却屡遭拒绝，请问这是真的吗？这件事是否跟之前新曝光的遗嘱有关系？是否是恒盛高层有意为之呢？是啊，胡总，我们说一下吧。您这招太狠了，这真是啊，釜底抽薪呐！啊，那是。我就是要今天当着这么大的场面给他们来个难堪，我我看他们怎么收场。非常感谢大家对恒盛的关心
，感谢各位的大驾光临。首先，我要告诉各位，林玲玲小姐确实已经回国了，她也确实来我们恒盛参加了面试。至于有没有录取，尚未定论。等到录取的结果一出来，我们会第一时间的告诉各位。今天是我们恒盛三十周年的新闻发布会，我希望各位能够把目光集中在我们的新闻发布会上。谢谢大家对恒盛的关心。那接下来呢，就由恒盛的公关部经理瑶瑶小姐来为我们主持今天的发布会。感谢到场的媒体朋友们。为了迎接恒盛集团三十周年庆典，我们将计划举行一些活动，包括慈善捐赠、文艺汇演、历史回顾以及新产品的发布。今天为了拉开庆典活动的序幕，我们将在现场举办一个慈善捐赠的仪式。那么接下来，让我们以热烈的掌声，邀请胡鑫董事长为我们捐赠剪彩。谢谢大家。哎，胡董，胡董，胡董，胡董，您刚刚并没有正面回答我的问题。面试既然已经结束，就应该已经有了结果。您是不是觉得这个结果不便于公布，所以您才故意拖延？另外，恒盛三十周年庆典在即。如此大张旗鼓地对慈善事业进行报道，是否有作秀的嫌疑？如果恒盛高层真的有慈善之心，又怎么会容不下公司创始人的女儿呢？请胡董事长正面回答我的问题。怎么就容不下董事？那你来吧，张，请正面回答一下吧，胡董。请您正面回答我的问题。请您回答一下吧，董事，回答一下吧。一下吧我们都等这么长时间了。就让我为胡董事长回答这个问题。恒盛从事慈善活动，从来不是作秀。有一句话说得好，能力越强，责任也就越大。身为一家上市企业，我们恒盛从来没有忘记过对社会应有的责任。也就是因为这么多年来，我们恒盛一直不间断地举办慈善活动，这一次选择在三十周年庆典之际，将这个行为公开，就是为了希望可以号召更多的朋友来加入我们的慈善活动，也让所有的恒盛员工铭记他对社会有感恩的心。那关于林小姐的事情，胡总，您能解释一下吗？对啊，对啊，对啊，解释一下吧，解释一下吧，解释一下吧，解释一下。刘维林小姐确实完成了我们公司的面试流程。既然有了面试，那当然有结果。既然大家如此关心，那我们就开诚布公的告诉大家，我们决定不录用林维林。你能透露一下原因吗？对呀、啊，跟我们说一下吧，讲一下吧，跟我们说一下吧。林维林小姐的专业素养确实非常优秀，不过有证据指出，她在美国涉嫌商业犯罪案。对于金融从业者来说，这将会影响到她的职业生涯。这所以，经过慎重的考虑之后，我们决定不录用林小姐。谢谢胡总的回答。啊、哦，谢谢师姐。秋冬，难道就这么容易让他过去了？哼，别急，好戏还在后边呢。怎么？往那边看。你要说什么？林小姐，林小姐，请跟我们说一下吧。林小姐，林小姐，林小姐，现在既然你已经来到了现场，那么我想请问一下，您对刚才胡总的话怎么看？是是是啊，请跟我们说一下吧。林小姐，林小姐，看一下这个，林小姐，林小姐，林小姐，看一下这个，林小姐。心仪，都是我年纪小，我不懂事，我不应该跟哥哥谈恋爱，我以后都听你的，求求你，原谅我吧。这卡里面的钱，足够你在美国读书的，什么都不用再说了。你走吧，我以后再也不想见到你。
，谢谢大家对我的关心。这桩商业案确实存在。当时因为实习团队经验不足，出现了这样的错误。作为当时的团队 leader， 我确实应该为这件事负责。但是从恒盛的角度来讲，胡董事长是恒盛的创始人之一，经过这么多年的验证，已经证明了他卓越的工作能力，由他掌管恒盛，当之无愧。就我个人而言，自我出生以来，胡董事长就对我照顾有加，视如己出。我无意参与到今天恒盛的股份纠纷之中，希望大家一如既往的支持胡董事长和恒盛的管理层。谢谢。喂，你说他怎么走了？为什么走啊？没事儿，这是。还以为你找他过来，我们今天有好戏看，没想到他还替胡鑫说话。回头我再收拾他。妈，多吃一点。乖。其实呢，我觉得你今天的表现确实不错，比以往成熟很多。谢谢妈。其实这些资料，我一直都留在身边，没有对外公布。为的就是有一天可以对付这些反对派。嗯。不过万万没想到，媒体却对这件事情抓着不放，还把当年的事情查得一清二楚。他们还认为，之前商业犯罪的事不是林威林的错，说他很有责任感，很有担当，还说我们不近人情。诺大一个上市公司，却连一个创始人的女儿都容不下。那倒是挺困难的。现在我们的 Super Vision 刚刚开始上市，而且股票正在大涨。在这个时候，如果多传一些负面消息的话，我很怕会影响到股市。邱志新现在怎么样？邱志新现在联合反对派向我们施压，而且风向舆论都是往我们这边倒。恐怕在未来日子里，我很难招架。嗯，好啊。既然他纠缠这件事不放的话，说我们无情无义，连原创始人的女儿都容不下，那我们就顺水推舟，我们就容下他。回公司找一个不重要的闲职让他做，把他留下喂，是前台吗？我是幺三幺幺房间，我的淋浴喷头坏了，帮忙来修一下。喂，你好，对，你说什么？喂，你说，大声一点。
你又来干嘛？我是来告诉你个好消息。你不是想要留在恒盛吗？现在我给你个机会，你可以来恒盛实习了。不过你不要高兴得太早。如果你无法度过三个月试用期的话，你还是要离开恒盛。身材没什么好看的，就不要穿成这样，随便让人家看到。只要努力，在哪里都可以干出成绩我们部门新来的那个员工啊，还真是有点麻烦。怎么了？她是咱们集团创始人的女儿，啊、哦，可是上面又交代了，尽量不让她通过试用期。哎，我都不知道该拿她怎么办了。嗨，经理，创始人毕竟是过去式了，一朝天子一朝臣，咱们当然是听上面的了。哎，我还是心里有点担心啊。嗨，您就放心吧。她一个刚从美国念书回来的女娃，能吃得了多少苦呢？我跟您打赌，多给她派点脏活累活，不愁她不走。您看我出的这招啊，准灵。哎，这是谁打扫的？那么干净啊！是啊，怎么回事啊？早，两位好，请多多关照。今天办公室可真干净啊！是啊，是啊，这平常都是我们给别人打扫卫生，这今儿谁把我们这打扫的这么干净啊？是哪里又来了个田螺姑娘？真干净，干净啊！大家都别吵了。我给大家介绍一位新来的同事，林维玲。大家好，我叫林维玲，以后会在这里工作一段时间，请大家多多关照。你就是那个斯坦福大学毕业的高材生吧？长得真的很清秀哎！上班时间不要乱聊天，好严肃。嗯，林文玲，你先去换制服，然后再把外面的五十桶水分发给各部门。哦，你是新来的，应该借这个机会熟悉一下业务。切！哎，咱们用那边的手推车吧。张小雨，哦，你的工作完成了吗？反正我今天可以干完的，维林，我们走吧。我去换件衣服。哦，好。维林，我从来没有见过像你这样的人，叫你干这种力酒活，你还笑得这么开心。没关系，都是我一。啊，没事吧，维林？你，你，你咋什么？你没事吧？没事。对不起、啊，我没看清。那我陪你件衣服吧。不用了，我自己洗就好了，不用钱的。你就收着吧。千羽
我等一下去拍 Super Vision 的广告，很快就拍完了。等一会儿一起吃饭吧。哎，文玲，刚刚你撞的那个就是徐冉，我们公司好几个产品都是他代言的。哎，听说啊，他还是胡总的绯闻女友呢。看他们刚刚亲密的样子，应该没错。那我先走了，梅玲，梅玲，哎呦，你怎么在这儿呢？我刚接到通知，胡董事长让你到三楼会议室呢。哎呀，你看看你，怎么弄成这个样子啊？哎，等一下，梅玲，怎么把衣服弄湿了？你的发卡能借我用一下吗？嗯。好了，这样就可以了。谢谢。试去，快点走！非常感谢各位媒体朋友的光临。来。首先，我感到非常非常的抱歉，谢谢媒体朋友们对我们的家事这么的关心和担心。虽然说我跟维玲呢没有任何的血缘关系，可是我视他为己出，我把他从小带到大，我们的关系情同母女一般。现在维玲学成回国，我正预备把他接回家一起住，让我们重新过上团聚的好日子。与此同时呢，我希望所有的媒体朋友们，能够把你们的注意力全部放在恒盛的新产品，还有恒盛的周年庆典上面，好吗？非常感谢大家。谢谢。正在您的领导下，真是蒸蒸日上。客气了，谢谢大家的夸奖。林律师，麻烦你帮我送一下媒体朋友吧。好，麻烦各位先回吧。谢谢啊，谢谢谢谢。好，再见。谢谢谢谢谢谢心仪，谢谢你，我们一起回家吗？谢谢。你的行李呢？都已经收拾好了，一会儿司机会送你回家。我现在去办事。
，别跟着。回来了。梅姨。好久不见，好久，我怎么感觉还不够久啊？有些人呢，真的是恨不得这辈子都不想再看见。你还是住你以前的房间吧，都已经给你收拾好了，行李在这里，自己拿吧。在我行李里看到一个音乐盒、啊，什么音乐盒啊？就是水晶做的一个旋转木马。啊，搬行李的时候，师傅不小心把你那包掉地上摔碎了，我替你扔了。扔了？扔到哪儿了？废话，垃圾还能扔到哪儿啊？扔到外面垃圾箱了。哎，你干什么去啊？干嘛？师傅，我有东西掉在里面了，你让我找一下好不好？什么东西啊？我这上面都是垃圾。我拜托你了，我求求你了，好不好？不行不行不行不行！李文林，怎么了？我的旋转木马在里面。你让我上去找找吧。不行，这上面都是垃圾，这袋子里……哎，你干嘛？钱全都给你。这上面都是垃圾。东西我一定要找到。这样啊？让开。哎，快点啊！我们等一下交班了。
就瞎呀！你这么着急干嘛去啊？干着投胎吗？你怎么进来也不知道换拖鞋啊？看你把这地弄的，一地都是水！你这身上什么味儿啊？你掉沟里了？我说你呢，听见没有？哎呦，千羽啊，你怎么也淋成这样啊？没事，哎呀，只是有些受凉，帮我熬碗姜汤吧。好好好好昨天晚上的新闻，你都看了吧？记者的嘴都堵上了。林文玲呢，现在也没有什么利用价值，公司那边找个理由，让她离开吧。嗯。当初是你硬逼她进来的，现在让她走，需要我帮你吗？不用担心。我自有安排。你办事，我放心。
，你还真把这儿当成自己家了。第一天就起这么晚，饭都凉了。梅姨，我今天快迟到了，要赶快出门，早饭就不吃了。不吃饭也不知道提前说一声吗？在国外待了几年，待得这么没教养，今天不吃，以后也别吃。关系，只要努力，在哪里都可以干出成绩部门新来的那个员工啊，还真是有点麻烦。怎么了？她是咱们集团创始人的女儿，啊，可是上面又交代了，尽量不让她通过试用期。哎，我都不知道该拿她怎么办了。嗨，经理，创始人毕竟是过去式了，一朝天子一朝臣，咱们当然是听上面的了。我还是心里有点担心啊。嗨，您就放心吧。她一个刚从美国念书回来的女娃，能吃得了多少苦呢？我跟您打赌，多给她派点脏活累活，不愁她不走。您看我出的这招啊，准灵。哎，这是谁打扫的？那么干净啊！是啊，怎么回事啊？早，两位好，请多多关照。今天办公室可真干净啊！是啊，是啊，这平常都是我们给别人打扫卫生，这今儿谁把我们这打扫的这么干净啊？这是哪里又来了个田螺姑娘？真干净，干净啊！大家都别吵了。我给大家介绍一位新来的同事，林维玲。大家好，我叫林维玲，以后会在这里工作一段时间，请大家多多关照。你就是那个斯坦福大学毕业的高材生吧？长得真的很清秀哎！上班时间不要乱聊天，好严肃。嗯，林文玲，你先去换制服，然后再把外面的五十桶水分发给各部门。好，你是新来的，应该借这个机会熟悉一下业务。切。哎，咱们用那边的手推车吧。张小雨，哦，你的工作完成了吗？反正我今天可以干完的，维林，我们走吧。我去换件衣服。哦，好。维林，我从来没有见过像你这样的人，叫你干这种力气活，你还笑得这么开心。没关系，都是我应。啊，没事吧，维林？哎，你没擦伤吧？你没事吧？没事。对不起、啊，我没看清。那，我赔你件衣服吧。不用了，我自己洗就好了，不用钱的。你就收着吧。千羽，我等一下去拍 Super Vision 的广告
，很快就排完了。等一会儿一起吃饭吧。艾文亮，刚刚你撞的那个就是徐冉，我们公司好几个产品都是他代言的。哎，听说啊，他还是胡总的绯闻女友呢。看他们刚刚亲密的样子，应该没错。那我先走了，梅玲，梅玲，哎呦，你怎么在这儿呢？我刚接到通知，胡董事长让你到三楼会议室呢。哎呀，你看看你，怎么弄成这个样子啊？哎，等一下，梅玲，怎么把衣服弄湿了？你的发卡能借我用一下吗？嗯。好了，这样就可以了。谢谢。走吧，威灵，威灵，你看到了吗？刚刚李总对我说，你可以把夹子借我用一下吗？我都要被融化了！哎呀，你怎么还在这愣着呢？快快快，到会议室去，快点走！非常感谢各位媒体朋友的光临。来首先，我感到非常非常的抱歉，谢谢媒体朋友们对我们的家事这么的关心和担心。虽然说我跟维林啊没有任何的血缘关系，可是我视他为己出，我把他从小带到大，我们的关系情同母女一般。现在维林学成回国，我正预备把他接回家一起住，让我们重新过上团聚的好日子。与此同时呢，我希望所有的媒体朋友们，能够把你们的注意力全部放在恒盛的新产品，还有恒盛的周年庆典上面，好吗？非常感谢大家。贝林。我们回家好。胡董，胡董，胡董，胡董，恒盛在您的领导下真是蒸蒸日上。客气了，谢谢大家的夸奖。林律师，麻烦你帮我送一下媒体朋友吧。好，麻烦各位先回吧。谢谢啊，谢谢，谢谢，再见。谢谢。心仪，谢谢你，我们一起回家吗？好吧。哎，你看，你看，好温馨的画面啊。好深呢、啊啊！走吧，谢谢，谢谢啊。你的行李呢？都已经收拾好了，一会儿司机会送你回家。我现在去办事，别跟着。
回来了。梅姨，好久不见。好久，我怎么感觉还不够久啊？有些人呢，真的是恨不得这辈子都不想再看见。你还是住你以前的房间吧，都已经给你收拾好了，行李在这里，自己拿吧。梅姨，你有没有在我行李里看到一个音乐盒、啊？什么音乐盒啊？就是水晶做的一个旋转木马。啊、哦，搬行李的时候，师傅不小心把你那包掉地上，摔碎了，我替你扔了。扔了？扔到哪儿了？废话，垃圾还能扔到哪儿啊？扔到外面垃圾箱了。哎，你干什么去啊？干嘛？师傅，我有东西掉在里面了，你让我找一下好不好？什么东西啊？我这上面都是垃圾。我拜托你了，我求求你了，好不好？不行不行不行不行！刘文林，怎么了？我的旋转木马在里面，你让我上去找找吧。不行，这上面都是垃圾，这袋子里……哎，你干嘛？钱全都给你。这上面都是垃圾。东西我一定要找到。这样啊？让开。哎，快点啊！我们等一下交班了。千羽啊，你怎么也淋成这样啊？没事，哎呀，只是有些受凉，帮我熬碗姜汤吧。好，好，好，好。
听说这两天一直有人在追查姚氏上市失败的事情，你听说了吗？没有。不管这些人是谁，他们显然没有弄清楚一个道理，那就是狡兔三窟。到了我这个年纪，我还会犯这些低级的错误，让别人抓住把柄吗？好了，咱们不说这些了。明天早晨，婚礼就要开始了。你是瑶瑶的好姐妹，你一定要记得过来，否则的话，瑶瑶会不高兴的。啊！明天的婚礼，你会去参加吗？喂，好的，我在家，你现在过来吧。怎么了？君莫要把瑶瑶送过来，想让我陪她一下。怎么了，哥？你们来了。君莫，瑶瑶，怎么了？发生什么事情了？君莫怎么了？把你大门钥匙给我。你要钥匙干嘛？别问了，赶快给我。哥，你干嘛？你要钥匙给我？这是你们到底在干嘛？瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，别过来！你们都别过来！再过来我就跳下去！瑶瑶，你干嘛？瑶瑶，瑶瑶，你在干嘛？哥，我知道你要干什么，你要把我关起来。这样我就不能去参加婚礼了。但是我已经决定了，无论你怎么阻拦我，我都是会去的。刚才我在家就是跳窗走的，你现在要是把我锁起来，我还是会跳窗走的。不要！你疯了，很危险的。我说你们都冷静一点，好不好？别闹了，赶快下来。哥，我知道你特别心疼我。对于你来说，我就是最重要的人。可是你知道吗？千羽对于我来说，也是最重要的人。你会想尽一切办法阻止我去嫁给乔丽，我也会想尽一切办法去拯救千羽。不管是什么办法，有用的、没用的、聪明的、笨的，一切我都会去试一试。君莫，你下来吧，晚上好好休息。婚礼上不能没有家人，明天我陪你一同出席婚礼。君莫。下来
瑶瑶，累了吧？快休息吧。维林，你明天会去参加我的婚礼吗？我知道。你一定觉得我刚才很傻，对吧？你还记得我们小时候最爱的那个故事吗？小美人鱼爱上了王子，宁愿向女巫献出最美丽的鱼尾，也要变成人类，和王子生活在一起。可是王子爱上了另外一个公主。没有王子的爱，小美人鱼很快就会死掉。于是女巫就给了小美人鱼一把锋利的尖刀，让她插进王子的心脏。可是小美人鱼没有那样做，她牺牲了自己，变成了一串泡沫飞走了。或许对于你们来说，小美人鱼的故事是一个悲剧，可是她的生命虽然短暂，却用了自己的全部生命去爱那个王子。那么她这一生就不会再有遗憾了。可能对于大多数人来说，幸福就是要和自己心爱的人在一起。可是对我来说，用尽我自己的一切，只要让心爱的人过得幸福平安，就是最大的幸福。千羽，你到底在哪儿呢？你知道瑶瑶为你付出的这一切吗？威廉，我为什么觉得？我们的心离得越来越远了。如果长大后的我们，又像小时候一样喜欢上同一样东西，怎么办？瑶瑶，你知道吗？家人对我来说最重要，而瑶瑶你就是我的家人。乔总事业有成，现在又添娇妻，哎呀，衷心的祝福乔总啊！好，恭喜乔总，感谢光临，感谢光临。您说说感受吧。感受嘛，那当然是很幸福的了。恭喜啊！哎呀，谢谢谢谢啊。谢谢你今天来陪我，瑶瑶。我知道你已经下定决心了，但现在婚礼还没有开始。只要你愿意，我就可以陪你离开。你现在可是在鼓励未来的老板娘逃婚哦。要是被别人知道了，看你怎么收场。别说了，今天这么重要的日子，我们不照张合照就可惜了。来，心怡。
，瑶瑶，心怡知道，你现在所做的一切，都是为了千羽，但是你知道吗？我相信，千羽他一定。不想看到你为他牺牲这么多，瑶瑶，趁现在婚礼还没开始，你赶快跟我走，还来得及，好吗？心怡，这一切都是我心甘情愿的，跟千羽没关系，并且乔丽也已经履行了承诺，将赔偿金打给了陈氏。我知道您心疼我。可是我不能做出临时反悔的事情，对不起，心怡。您好，姚小姐，请您出来准备。好的。你站住。瑶瑶她不知道，但是你比谁都清楚，到底是谁把她逼到今天这个地步。以前我一直觉得你是一个很无知的小孩，但是今天我承认看错了你。你为了要夺回恒盛，竟然连自己最好的姐妹、最好的朋友、一辈子的幸福，你都忍心让她牺牲，为你牺牲。吴董事长，现在说这些已经没有意义了。婚礼马上就要开始了，我先进去了。请一对新人相对而立。嗯。乔丽先生，您是否愿意以丈夫的名义照顾瑶瑶小姐一生一世？不论贫穷或者富贵，健康或者疾病，都始终如一的爱她，尊重她。你愿意吗？我愿意，瑶瑶小姐。
你是否愿意以妻子的名义和乔丽先生共度一生？你是否愿意永远爱他、尊重他、始终如一、不离不弃？你愿意吗？他不愿意没想到你这么快就改变主意了，想必这姚小姐的魅力非比寻常啊！胡总，我谢谢你给我带来这么一位重要的客人。啊，请先就座。等仪式结束以后，我亲自过去敬酒。我们继续。我的第二份礼物还没有送。乔总何必如此心急呢？前一段时间，我去了新加坡，谈下了一笔投资，所以我现在正式跟大家宣布，恒盛集团的资金已经全部到位。我们会继续开发古铜这块地皮，还会在新加坡开发全新的数字公寓项目。乔总。真的非常感谢您雪中送炭，在我们恒盛最难熬的时候，帮我们度过难关。所以我准备了一点小小的心意，当做对乔总的回报。这是一张银行的转账记录。之前乔总带我们付给陈氏集团的赔款，我连本带利加百分之二十的利息，通通打到这个账户。非常感谢你为我们恒盛所付出的所有心血，我在这里深表感谢。胡总，你这份贺礼可太贵重了，在当时我出手相救的时候，可没有想到要回报。乔总可能不需要回报，但是我可要跟你换取一样东西。这位美丽的新娘，可能就跟你无缘了。
夫这种事情竟然会发生在我的身上，我现在觉得我就像罗马假日里的奥黛丽·赫本。哎，你没事吧？没事，可能是这两天太累了，休息一下就好了。小杨，冲进去！乔总,总，刚刚发生的事情很出乎意料吧？不过没关系，仪式都还没有进行，你有充分的时间，好好的想一想，怎样面对后面的事情。看那些激动的媒体朋友们，他们都把乔总您的婚礼当成了此地一件盛事来看，肯定是要大做文章的。真是可惜，原本是一段佳话，可惜现在变成了一个笑话。就警告过你，现在自己亲眼看见了吧？知道瑶瑶在千羽心中的位置了吧？不要再对恒生打什么坏主意了。首先，一定好好的处理一下你老板的事情，处理的不好，说不定连你在环球的立足之地都保不住了，知道吗？恒盛和环球之间的关系是否会因为这件事而受到影响呢？诸位啊，诸位，今天的确是事发突然，可能是我想的有点不周到，缺乏跟姚小姐的充分沟通，也让胡总产生了误会。总之，错都在我身上，一切责任我来负。所以，请大家给我一点时间，我一定会把这件事情解决好的。对不起啊，我失陪了。乔总，乔总，乔总，哎，乔丽，也不要太难过了。以后有时间也可以约我出来吃吃饭，我们也好叙叙旧情啊。王蓉女士，啊，您对今天的事情怎么看呢？您为什么会来到现场呢？能给我们解释一下吗？好了，别难过了，威利。我相信千羽这么做，一定有他自己的考虑。现在最重要的是，瑶瑶不需要嫁给乔丽了。你放心吧，我一定会把千羽找回来，他会给你一个合理的解释的。林小姐，乔总在那边等您，请您过去一趟。哼，胡鑫和胡千羽欺人太甚，竟然在我的婚礼现场把新娘子给抢走了，让我沦为所有人的笑柄。我得让他们知道，我乔丽不是那么好欺负的。魏玲啊。是时候该你表示对环球的忠心了。明天，你就代表我去恒盛。乔总，我去恒盛干嘛？哼，他们不是拿到资金要启动新的项目了吗？你去恒盛做我的股权代理人，我倒要看看他们这个新项目怎么开展。乔总，我刚从恒盛离职，而且因为数字公寓计划。
，恒盛的那些股权人都对我有意见，我现在回去该怎么面对他们？这次我们联合陈氏打压恒盛失败，我们必须重新寻找机会，否则之前的一切努力都付之东流了。而你，是对付他们最有力的武器。这对母子是你的仇人，他们恨不得对你要赶尽杀绝，但同时，你也是他们的软肋。一个人只要有弱点，就不难打倒他。只要你出现，就是他们的危机，而恒盛的危机，就是我环球的升级。威廉，你要记住。你是环球的人，于斯，这对母子是你的仇人，不是吗？医生，请问怎么样？不要紧吧？姚小姐，你有哮喘病是吗？最近，瑶瑶，没事吧？千羽，你能帮我倒杯水吗？好的。医生，有什么事可以直接问？姚小姐，你的哮喘和别人的不同，你是心源性的哮喘。这种哮喘病人呢，一般都有先天性的心脏病，这点你应该知道吧？嗯。我刚刚呢，给你做了个初步的检查，情况很不乐观。你最近有发病吗？我建议你立刻再进医院，做一个详细的检查。医生。我会听你的意见去医院做检查的，但是，可不可以麻烦你一件事？你说，胡先生对我的病情并不是很了解，可不可以拜托您不要透露给他？去，这算是我的隐私，拜托你了。好吧，姚小姐，这是我的名片。我呢会在这家医院坐诊，希望你能过来找我，啊。无论怎样，姚小姐，性命攸关，不能轻视啊。我明白，谢谢医生。不好意思啊，千羽，打扰你了，还搅到你家里来。瑶瑶，你这样说，我真的很愧疚。你委屈自己嫁给乔丽，你为我所做的事情，我都会放在心里的。你的意思是说，我在你心里也有一定的位置，是吗？手机响了。喂，哥。瑶瑶，你在哪儿？哦，我现在在千羽的公寓里，我很好，有他照顾我。我去接你。不用，我想一个人静一静。不行，我马上过来。哥，我过两天会去找你的。我有点累了，我先休息了。瑶瑶。
瑶瑶，君莫一定很担心吧？可是我现在不想见任何人。不管怎么样，今天的事情，李姐，没事，你就放心的住我家吧，一切都由我照应。早点休息吧。伟力，伟力，你现在在哪？我过去找你。我有话要跟你说。有什么话你现在就说吧。你是不是在生我的气？因为我那天没有去机场。其实那天我会爽约，是因为我要去处理恒盛的危机，我要去新加坡。休息，放手！我现在必须带他走。哥，你怎么来了？不要出差，跟我走。我不要回去。君莫，瑶今天不舒服，有什么事明天说吧。你少假惺惺了。是谁当初把瑶瑶丢下的？瑶瑶为了你，甘愿嫁给乔丽。那个时候你在哪儿？今天婚礼现场，你把她带走。瑶家千金，在婚礼现场逃婚，传出去，我们瑶家颜面何存？你想过吗？我知道。瑶瑶一直对我很好，我也知道我该负起责任。我把她带走就是为了解决这一切。解决这一切，你要怎么解决？瑶瑶订婚两次，两次反悔，你让她以后怎么做人？难道你会娶她吗？哼，既然你给不了这个承诺，就不要在这里假情假意的说自己负责任。瑶瑶，跟我走。我不走。
，朱你冷静点吧。哥，你不要这样，这一切都是我自愿的。自愿？你的自愿怎么这么廉价？你有没有想过呀？他到底爱不爱你？愿不愿意接受你的自愿？我不在乎，我爱他。我愿意为他牺牲一切。你不要管我，瑶瑶。君母，对不起。最好不要辜负瑶瑶。如果你做了什么亏欠她的事情，我不会放过你。吴林，你在听吗？我也刚才到，你听不清是。